వచనం వచన సాహిత్యం విరివిగా వ్యాపించడం ఆధునిక సమాజంలో కనిపించే ఒక లక్షణం అంటే ఆధునిక సమాజంలో వచనం చాలా అభివృద్ధి చెందిన దశలో ఉంటుందని అర్థం ముందుగా మనం ఆధునికత అంటే ఏమిటో తెలుసుకుందాం ఆర్థిక రాజకీయ సామాజిక కళారంగాల్లో కనిపించే గుణాత్మకమైన మార్పే ఆధునికత అంటే అంటే భిన్న రంగాల్లో కనిపించే ఆలోచనలు భావాలు సిద్ధాంతాలు కలిపి మొత్తం సమాజ సారాంశంలోని మార్పుని మనం గుణాత్మకమైన మార్పు అంటాం సమాజానికి సాహిత్యానికి మధ్య ఉన్న ప్రేరక పూరక సంబంధాలు మనందరికీ తెలుసు సమాజం నుంచి పుట్టిన సాహిత్యానికి గమ్యం సమాజమే వచనాన్ని ఉపయోగించే భిన్నమైన రంగాలను గురించి మొదటి సంవత్సరం తెలుగు మౌలికాంశాల్లో మీరు తెలుసుకునే ఉండుంటారు సాహిత్యంలోనే కాకుండా వచనాన్ని విస్తృతంగా వాడే రంగాలను మీరు గుర్తించే ఉంటారు ఈ విషయాలను మరోమారు గుర్తు చేసుకుందాం వచనాన్ని ఉపయోగించే రంగాల్లో ముఖ్యమైనవి ఒకటి బోధనా పరిశోధనా రంగం రెండు పరిపాలన న్యాయ రెవెన్యూ రంగం మూడు పత్రికా రంగం నాలుగు శ్రవ్య దృశ్య మాధ్యమ రంగం తెలుగులో ఆ మాటకు వస్తే ఏ భాషలోనైనా మొట్టమొదట వచనాన్ని మనం మౌఖిక రూపంలోనే గుర్తించగలం ఐచ్ఛికాంశంగా అధ్యయనం చేసే రెండవ సంవత్సరం డిగ్రీ విద్యార్థులు మీ పాఠ్యాంశాలను ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకోండి మౌఖిక రూపంలో వచనాన్ని మనం జానపద వచనంగా పేర్కొనే విషయం మీకు అర్థమవుతుంది ఇక లిఖిత రూపంలో మనకు కనిపించే మొట్టమొదటి వచనం శాసన వచనం శాసనాల్లో కనిపించే ఈ వచనానికి ప్రయోజనం వేరు దీని తర్వాత నన్నయ్య మొదలుగా కౌలందరి రచనలోనూ కనిపించేది కావ్యవచనం దీన్నే చెంపు కావ్యవచనం అని అన్నారు దీని తర్వాత ఇదే కావ్యశైలి చట్టంలో సాగిన వచనం కూడా మనకు కనిపిస్తుంది దీన్నే గ్రాంధికమని సరళ గ్రాంధికమని అన్నారు దీని తర్వాత వచ్చింది ఆధునిక వచనం దీన్ని వ్యవహారికం అన్నారు ఆధునిక వచన వ్యాప్తికి ప్రసార మాధ్యమాలు ఎంతగానో తోడ్పడ్డాయి ముఖ్యంగా పత్రికల వల్ల ఈ ఆధునిక వచనం ఒక ప్రామాణికతను సంతరించుకుంది సూటిగా సరళంగా స్పష్టంగా విషయాన్ని వ్యక్తీకరించడం ఈ ఆధునిక వచనం యొక్క ప్రత్యేకత ఆర్థిక రాజకీయ సామాజిక అంశాలైనా శాస్త్రమైనా వినోదమైన ఏ విషయాన్నైనా సమర్థవంతంగా వ్యక్తీకరించడం ఈ ఆధునిక వచనం యొక్క ప్రత్యేకత అయితే ఈ ప్రత్యేకత వైవిధ్యం ఒక్క రోజులో వచ్చింది కాదు పత్రికలు శ్రవ్య దృశ్య మాధ్యమాల వ్యాప్తితో ఒక క్రమ పరిణామాన్ని పొందుతూ వచ్చింది వచనం ప్రజల నుండి ప్రజల కోసం ప్రజల వద్దకు ప్రసరిస్తూ ప్రజాస్వామికతను సంతరించుకుంది ఆధునిక తెలుగు వచనం తెలుగులో వచన సాహిత్య ప్రక్రియలు వచన వికాస క్రమంలో భాగంగానే అభివృద్ధి చెందాయి ఈ వచన సాహిత్య ప్రక్రియలు ఏమిటో ముందుగా తెలుసుకుందాం ఈ వచన సాహిత్య ప్రక్రియల్లో ముఖ్యంగా పేర్కొనేవి నాలుగు ఒకటి వ్యాసం రెండు కథానిక మూడు నవల నాలుగు నాటకం అయితే ఈ నాటకానికి శ్రవ్య దృశ్యపరమైన భేదాలున్నాయి అంటే రేడియో టెలివిజన్ నాటక రంగాలకు సంబంధించిన ప్రయోగ భేదాలు ఇవి వీటి గురించి తెలుగు మౌలికాంశాల్లో సంక్షిప్తంగానూ రెండవ సంవత్సరం తెలుగులో విపులంగానూ మీరు తెలుసుకున్నారు ఇప్పుడు తెలుగు వచన వికాస క్రమం గురించి ఇందులో భాగంగా వచన సాహిత్య ప్రక్రియల అభివృద్ధి గురించి ఆచార్య కేతు విశ్వనాథ్ రెడ్డి గారి నుంచి మనం తెలుసుకుందాం వచన సాహిత్య ప్రక్రియలకు సంబంధించి మనం చర్చించుకునే ముందు ఆధునిక వచన వ్యాప్తికి కారణాలు ఏమిటి ఆధునిక వచన ప్రక్రియల వ్యాప్తికి కూడా కారణాలు ఏమిటి అని మొదటి ప్రశ్నకు సమాధానంగా చాలా సంక్షిప్తంగా మనం తెలుసుకోవాలి ఆ తర్వాత రెండవ ప్రశ్న వేసుకోవాలి అసలు ఆధునిక వచన ప్రక్రియలు ఏమిటి సాహిత్య ప్రక్రియలు ఏమిటి వీటి గురించి తెలుసుకున్న తర్వాత మూడవ అంశంగా లేదా మూడవ ప్రశ్నకు సమాధానంగా మనము మరికొన్ని వివరాలు తెలుసుకోవాలి ఆ ప్రశ్న ఏమిటంటే ఆధునిక సాహిత్య వచన ప్రక్రియలు సాధించింది ఏమిటి అంటే సాహిత్య వికాసాన్ని సాధించాయా వచన వ్యాప్తికి దోహదపడ్డాయా మరి ఇతర అంశాన్ని గురించి కూడా మనం తెలుసుకోవాలి ఇప్పుడు మొదటి ప్రశ్న ఒక రకంగా నేపథ్యం అంటే ఆధునిక వచన వ్యాప్తికి కారణాలు ఏమిటి 
ఆధునిక సాహిత్య వచ్చిన వ్యాప్తికి కూడా కారణాలు ఏమిటి అనేది సమాజంలో నాగరికత సమాజంలో సంస్కారము వాటిలో వచ్చేటటువంటి మార్పుల్ని బట్టి వచ్చిన అభివృద్ధి చెందుతుంది అంటే జీవితాన్ని మనం వివేచిస్తాం జీవితాన్ని గురించి పరిశీలిస్తాం ఈ వివేచన పరిశీలన అధికమయ్యే కొద్దీ వచనం కూడా వ్యాప్తి చెందుతూ పోతుంది అయితే ప్రాచీన కాలంలో దాదాపు క్రీస్తు శకం ఐదు వందల డెబ్భై ఐదు నాటి నుంచి పద్దెనిమిదవ శతాబ్ది దాకా మరి వచనం అక్కడక్కడ కనపడుతుంది కదా ఏవో వచనాలు కనపడతాయి కదా తన రాయవాచకం లాంటి చారిత్రక గ్రంథాలు కొన్ని కనపడతాయి కదా అని ఎవరైనా ప్రశ్న వేయవచ్చు దానికి ముందు శాసనంలో ఉండేటటువంటి అంటే శాసనాల్లో ఉండేటటువంటి వచనం సంగతి ఏమిటి అనేటటువంటిది కూడా మనం ప్రశ్న వేయవచ్చు కానీ ఆ మొత్తం దాదాపు పదమూడు వందల సంవత్సరాల తెలుగు సాహిత్య చరిత్రను మనం పరిశీలిస్తే వచనం పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఇరవై శతాబ్దుల్లో వికసించినంతగా అప్పట్లో వికసించలేనేది మొట్టమొదటిసారిగా మనం గుర్తించాలి శాసనాల్లో వచనం ఉండవచ్చు కానీ సాహిత్యంలో కనిపించేటటువంటి గద్యము లేదా వచనము అనేటటువంటి దాని యొక్క స్వరూపం వేరు ఈనాటి వచనం మనం మాట్లాడేటటువంటి భాషకు చాలా సన్నిహితంగా ఉంటుంది మనం మాట్లాడే భాషను నాగరికతను చేసేటటువంటి వచనం కూడా ఇది అందువల్ల ఈనాటి వచనానికి అంటే ఈ ఇటువంటి వచనానికి ఈ వచన వ్యాప్తికి కారణాలు ఏమిటి అనేది మనం ముందు తెలుసుకున్నట్లయితే అంటే మొన్న నేను ఒకటి అన్నాను కదా మానవ నాగరికత లేదా సంఘ నాగరికత సంఘ సంస్కారం పెరగాలని ఈ నాగరికత ముందు పెరగడానికి ముఖ్యమైనటువంటిది మన ముద్రణ సౌకర్యాలు ఏర్పడడం అసంఖ్యాకుల్లో లేదా సమాజంలో చాలా వరకు విద్యా వ్యాప్తి పెరగడం దీనితో పాటు మనకు ప్రసార సాధన వ్యాప్తి కూడా జరగడం అంటే ముద్రణ సౌకర్యాలు విద్యా వ్యాప్తి ప్రసాద సాధనాల వ్యాప్తి ఇవి మూడు కూడా వచనాభివృద్ధికి చాలా దోహదం చేస్తాయి వచనాభివృద్ధి జరిగినప్పుడు వచన సాహిత్యాభివృద్ధి కూడా జరుగుతుంది ఇక రెండవ అంశం మనము రెండవ ప్రశ్న ఒకటి వేసుకున్నాం ఆధునిక వచన ప్రక్రియలు ఏమిటి సాహిత్య ప్రక్రియలు ఏమిటి అని మనం రా దాదాపు ఈ అన్ని సాహిత్య ప్రక్రియలతో మీకు పరిచయమే నవలు అంటే ఏమిటో మీకు తెలుసు కథానిక తెలుసు కథానికలో ఇంకా చాలా చిన్న రూపమైనటువంటి గల్పిక కార్డు కథ కాలం దాటని కథ ఇలాంటివి కూడా మీరు గమనించి ఉంటారు నాటకం నాటిక వాటిని కూడా మీకు మీ దృష్టికి వచ్చి ఉంటుంది మీ పాఠ్యాంశాల్లో మీరు చదివి ఉంటారు ఇక వ్యాసం వ్యాసంతో పాటు రూపకం ఈ రూపకం అనేది దృశ్య రూపకం కావచ్చు మనం వినేటటువంటి రూపకం కావచ్చు శ్రవ్య రూపకం కావచ్చు అలాగే మ్యూజింగ్స్ ఉంది లేఖలు ఉన్నాయి దినచర్యలు ఉన్నాయి యాత్రా చరిత్రలు ఉన్నాయి జీవిత చరిత్ర స్వీయ చరిత్రలు అనేటటువంటివి కూడా ఉన్నాయి వీటిని మించి ఆధునిక కాలంలో బాగా వ్యాప్తి చెందినటువంటి అంటే దాదాపు పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ప్రాంతాల నుంచి బాగా వ్యాప్తి చెందినటువంటి పత్రికా రచన ఉంది ఈ పత్రికా రచనలో కూడా రచనా భేదాలు కొన్ని ఉన్నాయి వార్తా రచన వేరు తర్వాత ప్రత్యేక వ్యాసాలు వేరు ప్రధాన వ్యాసాలు వేరు తర సంపాదకీయాలు వేరు వీటన్నిట్లో కూడా మనము వచనాన్ని ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం అయితే ఈ వచనము సాహిత్య వచనమా లేకుంటే విషయ ప్రధానమైనటువంటి వచనమా అనేటటువంటిది మనము గుర్తించాలి దాని ముందుకు వెళ్ళే అంటే దాని గురించి మనము చర్చించే ముందు ఇంకా ఇతర సాహిత్య ప్రక్రియల్ని కూడా మనము దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి వ్యాప్తిలోకి వచ్చినటువంటివి ఉదాహరణకి రేడియోలో టీవీలో వీడియోలో కూడా మనము వచన సాహిత్య ప్రక్రియల్ని మనము చూస్తూ ఉంటాం డాక్యుమెంటరీ ఉందనుకోండి ఇందులో ఈ వచనం కేవలము విషయ ప్రధానమైనటువంటి వచనం చర్చల్లో సాగేటటువంటి వచనం కూడా విషయ ప్రధానమైనటువంటిదే వార్తా కథనాల్లో మనం చూసేటటువంటి వచనం కూడా విషయ ప్రధానమైనటువంటిదే అలా కాకుండా మామూలుగా ఇప్పుడు సీరియల్స్ మీరు చూస్తూ ఉంటారు కదా ఆ సీరియల్స్లో పాత్రలు సంభాషణలు ఉపయోగిస్తాయి అలాగే మనకు మా వాటికి కొన్ని పాటలు ఉంటాయి పాటల సంగతి మనకు ఇక్కడ చర్చించడం లేదు ఈ సంభాషణల్ని మనం పరిశీలించినట్లయితే అది సృజనాత్మక వచనంగా మనం దాన్ని గుర్తిస్తాం అంటే విషయ ప్రధానమైనటువంటి వచనానికి తర్వాత సృజనాత్మక ప్రధానమైనటువంటి వచనానికి కొంత భేదం మనము వీటిలో గమనిస్తాం ఇంకా సినిమాను కూడా అట్లాగే తీసుకోండి మామూలుగా చలన చిత్రంలో ఒకనొక చిత్రంలో ఉపయోగించేటటువంటిది అంటే పాత్రలు అవి ఉపయోగించేటటువంటి సంభాషణలు ఇవి వీటిని కూడా మనం పరిశీలించిన దాన్ని మనం సృజనాత్మక వచనం కిందికే సృజనాత్మక సాహిత్యం కిందికే మనం వేస్తూ ఉంటాం డాక్యుమెంటరీలు సమాచార చిత్రాలు ఉన్నాయనుకోండి వాటిలో విషయ ప్రధానమైనటువంటి వచనాన్ని ఉపయోగిస్తాం అలాగే పాఠ్యగ్రంథాలు ఉన్నాయి పాఠ్యగ్రంథాల్లో 
మనకు మానవీయ శాస్త్రాల్లో ఉపయోగించ ఉపయోగించే అంటే మానవీయ శాస్త్రాల కోసం ఉపయోగించే పాఠ్యగ్రంథాలు వేరు విజ్ఞాన శాస్త్రాలకు ఉపయోగించేటటువంటి పాఠ్యగ్రంథాలు వేరు సమాజ శాస్త్రాలకు ఉపయోగించేటటువంటి పాఠ్యగ్రంథాలు వేరు ఈ మానవీయ శాస్త్రాల్లో సాహిత్యం ఉందనుకోండి సాహిత్యంలో కొన్ని ప్రక్రియల్ని ప్రత్యేకంగా మనం విద్యార్థులకు నిర్దేశించామనుకోండి వాటిలో ఉన్నటువంటి సృజనాత్మక వచనం మిగతా వాటిలో ఉన్నటువంటిది విషయ ప్రధానమైనటువంటి వచనం అందువల్ల ఈ మొత్తం ఆధునిక సాహిత్య ప్రక్రియలన్నింటినీ మనం దృష్టిలో పెట్టుకున్నప్పుడు ఈ వచనము ప్రధానంగా మాట్లాడే వచనానికి సన్నిహితమైనటువంటి వచనం మనం వీటిలో ఉపయోగిస్తూ ఉన్నప్పటికీ ఇది విషయ ప్రధానమైనటువంటి రచనలకు మనం ఉపయోగించేటటువంటి వచనం వేరు సృజనాత్మకమైనటువంటి రచనలకు ఉపయోగించేటటువంటి వచనం వేరు అని మనం గుర్తుంచుకోవాలి వీటి మధ్య తేడా ఏమిటి అనేటటువంటిది మనం కొంత పరిశీలిస్తే వచన ప్రధానమైనటువంటి అంటే ముఖ్యంగా సమాచార ప్రధానమైనటువంటి వచనంలో అంటే విషయ ప్రధానమైనటువంటి వచనంలో లేదా ఆ వచన సాహిత్యంలో మనకు ఒక తటస్థ శైలి ఉంటుంది అంటే ఆవేశ కావేశాలు ఉండవు ఉద్వేగాలు ఉండవు ఆ తర్వాత ఒక రకమైనటువంటి తీవ్రమైనటువంటి ఉద్వేగ ప్రవృత్తి ఉండదు అందువల్ల ఆ వచనము సాదా సీదాగా తటస్థంగా ఉంటుంది అంటే పాఠకుడికి విషయాన్ని లేదా సమాచారాన్ని ప్రధానంగా అందించేటటువంటి ఒకనొక పద్ధతి ఉంటుంది అయితే అందులో కేవలం విషయ ప్రధానమైనటువంటి రచనలు లేదా సమాచార ప్రధానమైనటువంటి రచనలు అన్నప్పుడు శాస్త్ర విషయాలు మనం చెప్తున్నాం అనుకోండి అప్పుడు మనకు శాస్త్ర పరిభాష లేదా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పదాలు మనకు ఆ వచనంలో దొరుకుతాయి సాహిత్య వచనంలో అయితే మనకు ఒక ఉద్వేగ శైలి ఉంటుంది ఒకసారి నిరుద్వేగ శైలి ఉన్నా కూడా ఆ శైలికి ఒక ప్రత్యేకత అంటే ఆ శైలిలో ఆ నిర్మాణాన్ని వాక్య నిర్మాణాన్ని మనం పరిశీలిస్తే మనకు తప్పనిసరిగా ఒక ప్రత్యేకత కనిపిస్తుంది ఉదాహరణకి మనం కృష్ణశాస్త్రి గారి శైలి తీసుకున్నాం అనుకోండి వచన శైలి లేదా చలం వచన శైలి తీసుకున్నాం అనుకోండి చలం వయస్ వచన శైలిలో తీవ్రమైనటువంటి ఆవేశం ఉద్వేగం కనిపిస్తాయి అలాగే మనం కుటుంబరావు శైలిని తీసుకున్నాం అనుకోండి కుటుంబ రావు శైలిలో సారల్యం కనిపిస్తుంది సూటిదనం కనిపిస్తుంది స్పష్టత కనిపిస్తుంది అయితే వాటికి ఉండేటటువంటి సాహిత్య లక్షణాల వల్ల అంటే ఆ ప్రక్రియలకు ఉండేటటువంటి ఆయా ప్రక్రియలకు ఉండేటటువంటి సాహిత్య లక్షణాల వల్ల మనకు సర్వసాధారణంగా ఆ సృజనాత్మక శైలి విన్యాసాన్ని మనం సులభంగా గుర్తించవచ్చు ఇక మూడవ ప్రశ్న వేసుకున్నాం మనం ఆధునిక వచ్చిన ప్రక్రియలు అసలు సాధించింది ఏమిటి అని ఇది చాలా పెద్ద ప్రశ్న అంటే ఆధునిక వచనం అసలు సాధించింది ఏమిటి ఆధునిక వచన ప్రక్రియలు ప్రత్యేకంగా ఏం సాధించాయి అనేటటువంటి దాన్ని మనం పరిశీలిస్తే ముందుగా ఏ వచనమైనా కూడా సమాచార వ్యాప్తికి తోడ్పడుతుంది ఈ సమాచారము మామూలు వార్తకు వార్తలకు సంబంధించిన సమాచారం కావచ్చు పాఠ్యగ్రంథాల్లో ఉండేటటువంటి సమాచారం కావచ్చు మరొక రకమైనటువంటి సమాచారం కావచ్చు ఇది మొట్టమొదటిది అంటే మొత్తము మీకు సమాచారం అనేటటువంటి మాటని మనం సంక్షిప్తంగా ఒక్క మాటలో చెప్పుకోవాలంటే అది సృజనాత్మకమైనటువంటి భాష ద్వారా అందించేదైనా సమాచారమే ఆ తర్వాత విషయ ప్రధానమైనటువంటి అంశాలని మనము చెప్పేటటువంటిదైనా సమాచారమే అయితే ఈ మొత్తం సమాచార వ్యాప్తికి మనము ఈ ఆధునిక వచన సాహిత్యం దోహదం చేసింది అని మొద చెప్పుకోవాలి రెండవది ఏమిటంటే భాషలో భిన్న శైలులు ఉంటాయి ఉదాహరణకి మనం మాండలికాలు ఉన్నాయి ఆంధ్రదేశంలో నాలుగు రకాల మాండలికాలు ఉన్నాయి ఒకటి శ్రీకాకుళం తర్వాత విజయనగరం విశాఖ ఈ ప్రాంతాన్ని తూర్పు మాండలికం అంటూ ఉంటాం మధ్యాంతరం అన్నప్పుడు ఉభయ గోదావరులు కృష్ణా గుంటూరు జిల్లాలని ఒంగోలులో కొంత భాగాన్ని మధ్యాంధ్రం అంటూ ఉంటాం దక్షిణాంధ్రం అన్నప్పుడు రాయలసీమ ప్రాంతాన్ని రాయలసీమ మాండలికం అంటూ ఉంటాం అలాగే తెలంగాణ ప్రాంతాన్ని మనం తెలంగాణ మాండలికం అంటూ ఉంటాం అయితే ఈ మాండలికాల్లో ఇంకా కొంచెం సూక్ష్మంగా మనం వెళ్ళినట్లయితే ప్రాంతీయ మాండలికాలు కాకుండా వర్గ మాండలికాలు కూడా ఉంటాయి తర్వాత వ్యక్తి మాండలికాలు కూడా ఉంటాయి అంటే ఇన్ని ఎన్ని మాండలికాలు ఇన్ని భేదాలు ఉన్నప్పటికీ అంటే భాషలో ఇన్ని అవాంతర భేదాలు ఉన్నప్పటికీ భాష నలుగురికి అర్థం కావడానికి అంటే మాట్లాడేటప్పుడు కానీ లేదా ముఖ్యంగా రాసేటప్పుడు లిఖిత భాష అర్థం కావడానికి కొన్ని సామాజిక పరిస్థితుల వల్ల కొన్ని చారిత్రక పరిస్థితుల వల్ల ఒక ప్రమాణ భాష అనేటటువంటిది ఏర్పడుతుంది ఆంధ్రదేశంలో ప్రత్యేకమైనటువంటి అంటే సమాచార 
సాధనాల అభివృద్ధి వల్ల సమాజంలో వచ్చినటువంటి అభివృద్ధి వల్ల విద్యా వ్యాప్తి వల్ల కోస్తాంధ్ర లేదా దాన్ని మధ్యాంధ్రం అంటున్నాం ఆ మధ్యాంధ్ర మాండలికాన్ని ఈనాడు ప్రమాణ భాషగా మనం అంగీకరిస్తున్నాం అయితే ఈ ప్రమాణ భాషగా అంగీకరిస్తున్నప్పటికీ ఈ ప్రమాణ భాషలో అటు తెలంగాణ మాండలిక పదాలు కానీ ఇటు రాయలసీమ మాండలికాల పదాలు కానీ లేకపోతే అటు ప్రాగాంధ్ర లేకపోతే తూర్పు ఆంధ్ర కళింగాంధ్ర మాండలిక పదాలు కానీ అనేక వచ్చి చేరాయి మాండలికం అనేటప్పుడు మనం ఎప్పుడూ కూడా యాసను మాండలికంగా అప్పుడప్పుడు భ్రమపడుతూ ఉంటాం యాస వ్యక్తి నుంచి మొత్తం వర్గం వరకు ప్రాంతం వరకు ఉంటే ఉంటుంది కానీ భాషలో అనేకమైన పదాలు ఉంటాయి ఆ పదాలన్నీ కూడా ఉమ్మడి తెలుగు భాష సొత్తుగా మనం అంగీకరిస్తాం ఈ నేపథ్యంలో మనము చూసుకున్నట్లయితే ఈ ఆధునిక వచన సాహిత్య ప్రక్రియలు ఆధునిక వచనాభివృద్ధికి చాలా దోహదం చేశాయి ఈనాడు దాదాపు అన్ని ప్రాంతాల విద్యాధికులైనటువంటి వారు ఒక ఒక ఏదో స్వల్పమైనటువంటి తేడాలు తప్పిస్తే అందరూ రాసేటటువంటి భాష ఒకే విధంగా ఉంటూ ఉంది అంటే సాహిత్య ప్రక్రియల్లో పాత్రలు మాట్లాడేటటువంటి శైలులు భిన్నంగా మాండలిక శైలులు ఉంటాయి అంటే రాసేటటువంటి భాషలో దాదాపు ఒక ఏకరూపత కనిపిస్తుంది ఆ ఏకరూపత ఆధునిక ప్రమాణ భాష సాధించింది దీనికి కారణం ఆధునిక వచన సాహిత్య ప్రక్రియ వ్యాప్తి అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇదే కాకుండా మరొకటి ఉంది దాదాపు నలభై ఏళ్ళ క్రిత్ నలభై యాభై ఏళ్ళ క్రితం మాండలికాల పట్ల చాలా చిన్న చూపు ఉండేటటువంటిది అంటే అభివృద్ధి చెందినటువంటి ప్రాంతపు భాష ఒకవేళ మనకు అది ప్రమాణ భాషగా ఏర్పడితే అభివృద్ధి చెందినటువంటి ప్రాంతాల వారు అభివృద్ధి చెందినటువంటి ప్రాంతాల వారి భాషను ఎగతాళి చేయడం ఎక్కిరించడం వెక్కిరించడం ఇలాంటి పనులు చేసేటటువంటి వారు అయితే ఈనాడు సాహిత్య ప్రక్రియ అంటే ముఖ్యంగా కథా నవల ఆంధ్రదేశంలో లేదా ఆంధ్ర సాహిత్యంలో సాధించినటువంటి ఒక ఒక విజయాన్ని మాత్రం ఈ సందర్భంలో మనం చెప్పుకోవాలి ఆ విషయం ఏమిటంటే అన్ని ప్రాంతాల నుంచి అన్ని వర్గాల నుంచి రచయితలు రావడం వల్ల ఆ ప్రాంతాల ఆ వర్గాల సాహిత్యం పాఠకులకు పరిచయ పరిచయం కావడం వల్ల మాండలికాల పట్ల సహనం పెరిగింది గౌరవం పెరిగింది ఇది మన తెలుగు భాషలో ఈ మాండలికాలు అంతర్భాగం అనేటటువంటి విషయం ఈ మాండలికాల్లో ఉన్నటువంటి అనేక పదాలు మొత్తం తెలుగు భాషలో చేరిపోతున్నాయి అనేటటువంటి ఒకనొక విషయం చాలామంది విద్యాధి విద్యాధికులకు అది పరిచయమైంది ఆ రకంగా తెలుగు జాతి సమైక్యతకు కూడా మనకు ఈ మాండలికాల అవగాహన తోడ్పడింది ఈ తోడ్పడడానికి సాహిత్య వచన సాహిత్య ప్రక్రియల వికాసం లేదా వ్యాప్తి కారణం మనం చెప్పవచ్చు మరొక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఏమిటి శైలి భేదాల పట్ల స్పృహ అంటే పత్రికల్లో మనం వాడేటటువంటి శైలి శాస్త్ర గ్రంథాల్లో వాడేటటువంటి శైలి లేదా మన కథల్లో నవలల్లో వాడేటటువంటి శైలులు ఇక్కడ కొంత మనం తేడా మనం తెలుసుకోవాలి సర్వసాధారణంగా విషయ ప్రధానమైనటువంటి శైలిలో సూటిదనం స్పష్టత ఇవన్నీ ఉంటాయి లేదా కొన్ని ప్రత్యేక పదాలు ఉండవచ్చు అంటే ఆయా శాస్త్రాలను వాటికి ఉదాహరణకు పర్యావరణానికి సంబంధించినటువంటి ఒక వార్త ఉందనుకోండి లేదా మన ఆర్థిక లేదా బడ్జెట్కి సంబంధించినటువంటి ఒక వార్త ఉందనుకోండి లేదా మనకు ఒక విజ్ఞాన శాస్త్రానికి సంబంధించిన ఒక వ్యాసం ఉందనుకోండి వీటన్నిటికీ అప్పుడప్పుడు కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి పదాలు ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఆంత్రాక్స్ అనే పదం మీరు చూస్తున్నారు కదా ఇది ఆంత్రాక్స్ అనేటటువంటిది ఏమిటో దాన్ని ఉపయోగించేటప్పుడు దానికి సంబంధించిన అది ఒక ప్రత్యేక పదం అది తెలుగు భాషలో చేరుతుంది అలాగే అనేకమైనటువంటి శాస్త్ర పారిభాషిక పదాలనండి లేకపోతే శాస్త్ర ఆయా శాస్త్రాలకు సంబంధించిన ప్రత్యేక పదాలనండి ఆయా శాస్త్రాలకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని పదాలనండి ఇవి చేరుతూ ఉంటాయి అలాగే ఏ శాస్త్రానికి సంబంధించి అయినా అందువల్ల ఇక్కడ ఆ వచనము విషయ ప్రధానంగా ఉంటుంది సాహిత్య ప్రధానమైనటువంటి శైలులు అన్నప్పుడు ఏంటంటే ఒక కథలో ఉదాహరణకి జీవితం ఉంటుంది ఆ జీవితాన్ని వాడు చిత్రించేటప్పుడు దాన్ని ఇతివృత్తంగా తీసుకుంటాడు ఆ ఇతివృత్తంలో కొన్ని సంఘటనలు జరుగుతాయి కొన్ని సన్నివేశాలు ఉంటాయి వాటిల్లో మనుషులు పాల్గొంటారు ఆ మనుషుల మధ్య సంబంధాలు ఉంటాయి ఈ మనుషులకి ఒక ప్రాంతం ఉంటుంది లేదా ఒక వర్గం ఉంటుంది వర్గం అనేటటువంటిది కేవలం ఆర్థిక వర్గం అనేటటువంటిది మనము ఆ భాష ఆ పరిభాష నుంచి చెప్పం వర్గం అనేటటువంటిది విద్య అక్షరాశ్యులు నిరక్షరాశ్యులు ఇది ఒక వర్గం స్త్రీలు పురుషులు ఒక వర్గం బాలురు బాలికలు ఒక వర్గం అందువల్ల ఈ రకంగా మనం వయో వృద్ధులు మామూలు చిన్నపిల్లలు ఒక వర్గం 
ఈ రకంగా మనము సమాజంలో ఉండేటటువంటి వర్గాలు కొన్ని ఉంటాయి వీటితో పాటు మన దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేక పరిస్థితుల వల్ల వృత్తులకు సంబంధించినటువంటి వర్గాలు కూడా కొన్ని ఉంటాయి అంటే వృత్తి పదజాలం కూడా భిన్నంగా ఉంటుంది వీటన్నింటినీ కూడా కథల్లో ఆయా పాత్రలు ఆయా వర్గాలకు ఆయా ప్రాంతాలకు సంబంధించినట్లయితే ఆ రకమైనటువంటి శైలులు రచయితలు ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు కథనంలో మాత్రము ఆధునిక ప్రమాణ శైలిని మాత్రమే ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు అందువల్ల శాస్త్రవచనం కానీ సృజనాత్మక రచనల్లో ఉండేటటువంటి శైలులు కానీ వీటి పట్ల ఒక అవగాహన ఈనాడు పెరిగింది మరొకటి ఏంటంటే నిర్ణీత ప్రయోజనాలకు కూడా మనము వచనాన్ని ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం అంటే మన లేఖలు రాయవచ్చు లేదా కోర్టుల్లో ఉపయోగించేటటువంటి లేదా వాటికి అవసరమైనటువంటి డాక్యుమెంట్లు రాయడం కావచ్చు ఇవి నిర్ణీత ప్రయోజనాల కోసం మనం ఉపయోగించేటటువంటి వాటిలో కూడా ఈ తెలుగును మనము లేదా ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం ఇది ఇక మరొక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం శాస్త్రాల్లో కానీ సాహిత్యంలో కానీ కొన్ని కొత్త పదాల సృష్టి కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది కొత్త పదాలని వాడుతూ ఉంటాం కొత్త పదకల్పనలు భాషలోకి వస్తూ ఉంటాయి ఇవి ఆ ఆధునిక వచన సాహిత్య ప్రక్రియల వల్ల మనకు కలిగినటువంటి లాభాలు అన్నిటికి మించి సాహిత్యంలో భాషలో ఒక గొప్ప ప్రజాస్వామిక దృష్టి ఆధునిక వచన సాహిత్యం సాధించింది ప్రజాస్వామిక దృష్టి అంటున్నప్పుడు మన భావాల్లో లేదా మనం వాడేటటువంటి వచనంలో ఈ దృష్టి వచ్చిందన్నమాట అందుకే వచన సాహిత్య ప్రక్రియలు ఒక ప్రజాస్వామికీకరణ సాధనంగా మనకు తెలుగు సాహిత్యాన్ని తెలుగు భాషను సుసంపన్నం చేశాయని మనం భావించవచ్చు మనం మూడు ప్రశ్నలు వేసుకున్నాం మూడు ప్రశ్నలకి సమాధానం కూడా చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు తెలుగు వచన సాహిత్యాభివృద్ధికి ఏ శక్తులు దోహదం చేస్తూ వచ్చాయి వస్తున్నాయి అనేటటువంటిది కూడా చివరిగా తెలుసుకుంటే బాగుంటుంది అనుకుంటాను ముందు విజ్ఞాన వ్యాప్తి మన సమాజంలో గతంలో కంటే ఎక్కువగా జరిగింది విద్యా వ్యాప్తి కూడా తగు మేరకి మన సమాజంలో జరుగుతూ ఉంది ఈ విజ్ఞాన వ్యాప్తి విద్యా వ్యాప్తి వల్ల విస్తృతంగా సమాచార వ్యాప్తి కూడా జరుగుతూ ఉంది ముఖ్యంగా ఈనాడు ప్రపంచంలో నలుమూల నుంచి వస్తున్నటువంటి సమాచారం ప్రజలకందరికీ అందుబాటులో ఉంది అంటే విద్యావంతులైనటువంటి వారు అంటే చదవడానికి అంతో ఇంతో చదవడానికి చదువు వచ్చినటువంటి వారు వీలున్నటువంటి వారు వారందరికీ కూడా ప్రపంచంలోని విజ్ఞానం లేదా సమాచారం ఇదంతా కూడా అందుబాటులో ఉంది రెండవది కొత్త కొత్త శ్రోతృ వర్గాలు అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా రేడియోను వినేటటువంటి వారు అనుకోండి లేదా ఒక టీవీని చూస్తూ వినేటటువంటి వారు అనుకోండి అక్కడ కొంత తేడా ఉంది వినే వర్గం వేరు చూస్తూ వినేటటువంటి వర్గం వేరు తర్వాత చదివేటటువంటి వర్గం వేరు అంటే ఊరికి ఊరికి భేదం కోసం చదువుతున్నాం శ్రోతృ వర్గాలు పాఠక వర్గాలు ప్రేక్షక వర్గాలు కొత్త కొత్త కోణాల నుంచి వస్తూ ఉన్నారు అంటే ఉదాహరణకి రేడియో తర్వాత మన టీవీ ఇవి బాగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోకి కూడా వెళ్ళడం వల్ల వాటిని వినేటటువంటి వారు చూసేటటువంటి వారు ఎక్కువయ్యారు వారు కేవలం ఒక వర్గం వారు కాదు అంటే కేవలం విద్య తెలిసినటువంటి వారు కా వారు మాత్రమే కాదు అందువల్ల నిరక్షరాస్యుల్లో సైతం సమాచార వ్యాప్తి ఈనాడు బాగా జరగడం వల్ల నిరక్షరాస్యుల వచన సాహిత్య వచన సాహిత్యం కూడా బాగా అభివృద్ధి చెందిందని చెప్పవచ్చు అంటే కొత్త కొత్త శ్రోతృ పాఠక ప్రేక్షక వర్గాల రాకతో వచన సాహిత్యాభివృద్ధి కూడా సాధ్యమైందని ఈ వచన సాహిత్యాభివృద్ధి ఓసారి మౌఖికంగా జరుగుతుంది లిఖితంగా జరుగుతుంది అందువల్ల నేను వీటిని ప్రస్తావించాను మూడవది వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వివిధ వర్గాల నుంచి కూడా ఈ రచయితలు బాగా పెరిగారు ఈ వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వర్గాల నుంచి రచయితలు పెరగడం వల్ల ముఖ్యంగా సాహిత్య విషయానికి వచ్చే వేళకి ఆ ప్రాంతీయ వర్గ జీవితం సాహిత్యంలో కనిపించడం వల్ల మనం ఆయా ప్రాంతాల ఆయా వర్గాల శైలుల్ని కూడా మనము బాగా అర్థం చేసుకుంటున్నాం ఇది కూడా అంటే ఈ శక్తులు కూడా మనకు బాగా వచ్చిన సాహిత్యాభివృద్ధికి తోడ్పడ్డాయని చెప్పవచ్చు మరొక అంశం ఏంటంటే 
వచన సాహిత్య ప్రక్రియని మన పాఠ్యాంశాల్లో ఈనాడు విద్యార్థులకు బోధిస్తున్నాం ఉదాహరణకి మన సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయంలోనే మీరు మీ పాఠ్యాంశాలని గమనించి ఉంటారు ఈ పాఠ్యాంశాల్లో అనేక వచన సాహిత్య ప్రక్రియల్ని తెలుగు మౌలిక అంశాల్లో కావచ్చు లేదా మిగతా రెండవ సంవత్సరం మూడవ సంవత్సరం చదివేటటువంటి ఐచ్ఛిక అంశాల్లో కావచ్చు వివిధ సాహిత్య ప్రక్రియల పరిచయం కూడా ఉంది ఇదే సందర్భంలో మరొకటి కూడా మన విద్యార్థులు గుర్తుంచుకోవాలి మన అధ్యాయులు గుర్తుంచుకోవాలి మిగతా పాఠ్యాంశాల్లో కూడా వచనం ఉంది ఇంత ఉనిపి అనుకున్నాం అది విషయ ప్రధానమైనటువంటి వచనం అని ఆ రకంగా పాఠ్య గ్రంథాలు కూడా అటు సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయాలు కానీ లేదా మిగతా సంప్రదాయ విశ్వవిద్యాలయాలు కానీ వచన వ్యాప్తికి తోడ్పడుతూ ఉన్నాయి చివరిగా మనము ఈ వచన సాహిత్య అభివృద్ధి వల్ల అటు సాహిత్య పరిభాష పరిపుష్టం అవుతూ ఉంది కొత్త కొత్త భావనలు సాహిత్యంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాయి కొత్త కొత్త ధోరణులు ప్రవేశిస్తున్నాయి కొత్త కొత్త వాదాలు మనకు ప్రవేశిస్తున్నాయి కొత్త కొత్త ఉద్యమాల ప్రభావం ఉంది అలాగే ప్రపంచ సాహిత్య పరిణామాల ప్రభావం కూడా తెలుగు సాహిత్యం మీద ఉంది ఈ రకంగా సాహిత్యం ద్వారా కొత్త భావాలు కొత్త భావనల పరిచయం కూడా జరుగుతూ ఉంది ఇక శాస్త్ర విజ్ఞానం ద్వారా అంటే సమాజ శాస్త్రాలు కానీ లేకపోతే విజ్ఞాన శాస్త్రాలు కానీ వీటి ద్వారా కొత్త కొత్త భావాలు కొత్త కొత్త పదకల్పనల పరిచయం కూడా జరుగుతూ ఉంది అంటే ఈ రకంగా మనకు వచన సాహిత్యాభివృద్ధికి అనేక శక్తులు సమాజంలో మనకు దోహదం చేస్తూ ఉన్నాయి స్థూలంగా మనం చెప్పాలి అంటే విద్య పెరిగే కొద్దీ సాంకేతిక ప్రగతి మనం సాధించే కొద్దీ విజ్ఞాన వ్యాప్తి తప్పనిసరిగా జరుగుతుంది సాహిత్య వ్యాప్తి తప్పనిసరిగా జరుగుతుంది వీటితో పాటు వచన సాహిత్యాభివృద్ధి కూడా తప్పనిసరిగా జరగడమే కాదు అది మానవ మేధను మరింత నిశితం చేస్తుంది మానవ సంస్కారాన్ని మరింత అభివృద్ధి పరుస్తుంది